Radio Martini, a clarion call for change. Ningal Keto Kondirikinada Radio Radio Matili ninety point four Kaligam Anu Galiga Vishangulude Nera Vishkarim Nirvahanam Joseph Pallat Lidin Mati Mina Masat and the Chudil Kudivala Strothasil Lim Pujagri Lim Kulangal Lim Jelam Tarnapur Namal Ashu Sichad Varan Boguna Kala Vashakarate Munil Kandogondana Pudumara ഈ വർഷം പൊതുവെ കുറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ആശ്വസിച്ചു കാലവർഷം കനക്കും മഴ പെയ്യും കിണറുകളിലെയും കുളങ്ങളിലെയും ജലനിരപ്പ് ഉയരും എന്നൊക്കെ പുഴകൾ നിറയാൻ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു പാടങ്ങളിൽ മഴ പെയ്ത് സമൃദ്ധമായ ജലത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ തയ്യാറായി നിന്നു എന്നാൽ ജൂൺ മാസം കാര്യമായി മഴ പെയ്യാതെ നാടിനെ ആശങ്കയിലാക്കി കൃഷിഭൂമികളിൽ കിട്ടിയ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചതുപോലെ ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും കൃഷിയിറക്കി കിണറുകളിൽ പലതിലും നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് തന്നെ താഴ്ന്നു പോയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയമെങ്കിൽ ഈ ജൂൺ മാസത്തിലും തുടർന്നും മഴക്കുറവിൻ്റെ കാലമായി മാറി കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിലും ഇതുപോലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ മഴക്കുറവ് സംഭവിച്ചതും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ജലം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് വല്ലാതെ താഴുന്നതായി പഠനങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു എൻ്റെ പേര് രവിചന്ദ്രൻ സോയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹൈഡ്രോളജിയിൽ ഫീൽഡ് ഡെസ്റ്റൻഡേർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹരിത കേരളത്തിൻ്റെ ജലസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആർ പി ആണ് സർക്കാർ ഹരിത കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുകുളങ്ങളിൽ വാട്ടർ സ്കെയിലുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജലലഭ്യതയിൽ വളരെ കുറവ് നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയാണ് ജലലഭ്യത എന്നുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ ജനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതിനും അവരുടെ വാട്ടർ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനം സർക്കാർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ സ്കെയിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ സമയങ്ങളിലും ഓരോ മാസങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമായ ജലം എത്ര എത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുക അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉപയോഗ ക്രമങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതേപോലെ ജലലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജലസംരക്ഷണ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് വാട്ടർ സ്കെയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കണക്കുകളിൽ ജലത്തിന് നാം ഒരു പണം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നില്ല കാരണം വളരെ സുഭിക്ഷമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ജലം കുറേശ്ശിയായി മഴ കുറയുന്നു ചൂട് കൂടുന്നു അതോടൊപ്പം നാട്ടിലെ ജലലഭ്യത വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ കുറയാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് അതെ നമ്മുടെ കിണറുകൾ വറ്റിയാൽ മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു കുടം വെള്ളത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതികൾ തന്നെ മാറുമെന്ന് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ഗുഡ്സിലാണ് ജലം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി അത് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേരളീയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും എത്ര ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ധാരാളം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു വിലയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പം നോർത്തേൺ റീജിയനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് അവർ അവർക്ക് ലഭ്യത കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സപ്ലൈ സൈഡ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി കാട്ടാക്കട നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് കാട്ടാക്കടയിൽ വരൾച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ കാട്ടാക്കടയിൽ ഇപ്പം ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് കാട്ടാക്കട ഇപ്പം നമ്മൾ ഹരിത കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടാക്കട തന്നെ അപ്പോൾ കാട്ടാക്കട മാതൃക മറ്റുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജലസംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പിടിച്ചു നിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഹരിത മിഷനുമൊക്കെ മനുഷ്യജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്ന ജലക്ഷാമത്തിന് മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിലാണ് മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും ജലബജറ്റ് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കി പോകാറുള്ളൂ നമ്മൾ കുളം കുഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിണറുകൾ കുഴിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കുഴൽ കിണറുകൾ കുഴിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സപ്ലൈ സൈഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എത്ര മ
ഭാവിയിലേക്ക് കരുതി വയ്ക്കാനും ഓരോ ദിനത്തെ ഉപയോഗവും അതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജല ബജറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ ഓരോ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിലും മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ജല ഉപയോഗത്തിലും നിലവിൽ കിട്ടാവുന്ന ജലവും തിട്ടപ്പെടുത്തി ജല ഉപയോഗത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു നിയന്ത്രണ അവബോധം ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ജല ബജറ്റിന് കഴിയും ഒരു കാലത്ത് സമൃദ്ധമായി കിട്ടിയിരുന്നതാണ് ജലം എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ തകിടം മറിയുകയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കടുത്ത വരൾച്ചയും കുടിവെള്ളക്ഷാമവും അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ വരവ് എത്രയാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കൊട്ടക്കണക്ക് പറയും നമുക്ക് ഇത്ര ടി എം സി ഉണ്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടി എം സിയുടെ അളവുകളിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ നീരൊഴുക്കിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പൊതു സംഭരണികളുടെ ഒക്കെ ജലം എത്രയുണ്ട് നീരൊഴുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള കണക്കിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ വരേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഉപയുക്തമായ ജലത്തിൽ വളരെയധികം ഗ്യാപ്പ് വരാനുള്ള ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കെയിലുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ മാസങ്ങളിലും എത്ര യൂണിറ്റ് വെള്ളം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൽ കൃഷിക്ക് എത്ര ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്ര ലഭ്യമാണെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ ഒരു ശീലവൽക്കരണം ജലസംരക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വയനാടിൻ്റെ ജലലഭ്യത ഒരു കാലത്ത് ഓരോ കാൽപാദം മണ്ണിൽ അമരുമ്പോഴും ജലം മുകളിലേക്ക് പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എവിടെയും മുറവകളും തോടുകളും കുഴൽക്കിണറുകൾ തന്നെ അപൂർവം അന്ന് ജലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരായിരുന്നു പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ജലം പ്രത്യേകിച്ച് കുടിവെള്ളം അമൂല്യ വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഗണ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി എത്ര ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അടുക്കളയിലേക്ക് അരിയും പച്ചക്കറിയും വാങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് വെന്തു പാകമാകാൻ എത്ര ജലം വേണമെന്ന് നമ്മളാരും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ആ ജലം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാം നമ്മുടെ ശീലവൽക്കരണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രപകണ്ട വർക്കുകൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിൽ വരേണ്ട നമ്മൾ വരുത്തേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേരളീയനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നില്ല കാരണം നമുക്കിത് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അറിയില്ല നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതിനും നൂറ്റി മുപ്പതിനും ഇടയിലാണ് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം എന്നോ അത്ര ലിറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കേരളീയൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവസ്ഥ കാരണം കുളിക്കുന്നതിനും അലക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് പുഴകളിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ അലക്കും കുളിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് മാറിയെന്ന് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ കേരളീയൻ്റെ മറ്റൊരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് ശുദ്ധജലം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള ശുദ്ധജലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഉപയോഗത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ കേരളീയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടി സത്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല കുടിക്കുന്നതിനുള്ള വെള്ളം സെപ്പറേറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ പിന്നെ ദ്രവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രേ വാട്ടറൊക്കെ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള രൂപത്തിലേക്കുള്ള പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ കാതലായ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജലലഭ്യതയിൽ വളരെ വലിയൊരു കുറവ് വളരെ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വരും കാലങ്ങളിലല്ല വരും ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അവരവരുടെ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒരു വർഷം എത്ര ജലം ലഭിക്കാം അതിൽ ഓരോ ദിവസവും എന്ത് ഉപയോഗം വരും ഉറവകളുടെ നിലയെന്ത് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ
അപ്പം നമ്മൾ കുളിക്കാനാണെങ്കിലും കുടിക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ജലം പാഴാക്കി കളയുന്ന ഒരവസ്ഥ വിശേഷം നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രകൃതി സ്രോതസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ജലം അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ നഷ്ടം അത് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറും ഒരു കിട്ടാക്കനിയായി മാറും ജലം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലൊക്കെ വലിയ തോതിലേക്ക് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭാവി കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ജലം പരിമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് ക്രമീകരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിറയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുളങ്ങളിൽ ഇത്തരം മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വീടുകളിലും ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വാട്ടർ ലെവൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയും ജല ബജറ്റിംഗ് നടത്തുകയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം വാഹനം കഴുകുന്നതിനും ചെടി നനയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മൾ ഒഴുകിക്കളയുന്നത് ശുദ്ധജലമാണ് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശുദ്ധജലത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉണക്കിൻ്റെ നാടുകൾ വരികയായി കാലവർഷത്തിന്റെ ഒരു മാസം കാര്യമായ ചലനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു ഈ മഴക്കാലത്ത് അതിനി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ജലോപയോഗ നിയന്ത്രണം അതിനായുള്ള ഈ ചുവടുവെപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളുടെ നേരാവിഷ്കാരം നിർവഹണം ജോസഫ് പള്ളത്ത് ലിതിൻ മാത്യു നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ റേഡിയോ മാറ്റലി നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫോർ